Hello everyone, welcome back. Now, in this video, in modern physiology, we different descending pathways. We will talk about an overview. In this video, we will cover three things. What is the segmental organization? What are the components of organization? And different descending pathways. Now, in this video, we will talk about an overview. Now, in this video, we will talk about different descending pathways. Now, in this video, we will talk about an overview. Now, in this video, we will talk about an overview. Now, in this video, we will talk about Spinal cord in this spinal cord, we can divide them into different segments. We can divide them into different segments. In this segment, there is a first neuron and a second neuron. Then, there is 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 a second neuron. Connections in the different neuronal connections in the or organization or a segmental kind of it in your number segmental organization or yeah then I'm not going to worry that segmental organization over in okay by the it is an organization of neuronal connections at every spinal cord segment a last spinal cord segment limit line neural connections in the organization I'm going to worry about Segmental organization of our end of it. Many are angry spinal cord in Mughal Lilla brain Lilla organization I'm going to worry in supra segmental organization brain Lilla term organization number supra segmental organization number you know. Okay, basic at our end of guiding Lara. Or the organization in different components on. In the care and components. On the muscle. Muscles. Muscles are not muscles, we are not acting on the muscles, we are not moving to the muscles. The first component is not muscles. We need afferent fibers. Afferent fibers are not stimulated and we need afferent fibers. We need afferent fibers. Types 1A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 28B, 29B, 30B, 31B, 32B, 33B, 34B, few inter neurons okay inter neurons we are not other than that we need a French other motor fibers motor neurons the motor neurons which I'm already to be able to power it and I don't know a spinal cord I'm kind of type of motor neurons another alpha on the gamma motor neurons on the alpha motor neurons extra fusel fibers we could know that I'm not about the function down they help in contraction muscle contraction is a high you know gamma motor neurons so they help to maintain the muscle tone muscle tone maintain gens a high you know it would have a anjama with the audio component down a motor neuronal motor neuron pools motor neuron pools a lunge component down or a segment in order organization okay after five percent of us I'm carrying in the neurons and which are I am again Nampaknya kita ada satu spinal cord itu. Spinal cord lah, nampak ni. We have dorsal horn, dorsal horn ada, perih ventral horn ada, spinal cord ada ventral horn ada. According to Bell Majendi's law, Bell Majendi the law pergerakan says that dorsal horn lah lah, semua Fibers mana dah ikut, sensory fibers dah ikut, atau bahasa sensory neuron dah ikut. Okay, ada yang bercakap tentang ventral horn dalam, semua fibers mana dah ikut, motor neurons. Anggernya apa yang kita, ini dia yang dibayar dia, ada kaki kerak kena, motor malah, enal, sensory malah, apa yang ada kaki kerak kena, cerita neurons ni, apa yang kita bercakap ini, inter neurons ni, apa yang kita bercakap ini, inter neurons ni, apa yang kita bercakap ini, inter neurons ni, apa yang kita bercakap ini, okay. Ini adalah interneuron sebenarnya. Atau orang interneuron sebenarnya kurang semangat sangat. Ini muscles sebenarnya kurang sebaraya orang ini. Kami kerana anatomi ini, kami muscles sebenarnya pada ribu ribu different, pada ribu ribu kami differentiate orang. Supinators, pronators, extensors, flexors, rotators, 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 on the medial group of muscles, that's on the lateral group of muscles. 
മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഏതാണ് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മീഡിയൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മസിൽസിനെയാണ് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആരൊക്കെ പെടും അതില് ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ ആക്സിയൽ മസിൽ ഗർഡിൽ മസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലിംബിലെ തന്നെ പ്രോക്സിമൽ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ലിംബ് രണ്ട് ലിംബിന്റെയും പ്രോക്സിമൽ മസിൽസ് ആക്സിയൽ ആൻഡ് ഗർഡിൽ മസിൽസ് ഇവരെല്ലാരും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ നമ്മൾ പറയുന്നു മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ആണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പോസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ഈ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് അപ്പൊ മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആയ ആക്സിയൽ മസിൽസ് ഗർഡിൽ മസിൽസ് ആൻഡ് പ്രോക്സിമൽ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ലിംബ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ലാറ്റൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരൊക്കെയാ ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ ലാറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡിസ്റ്റിൽ മസിൽസ് ഓഫ് ലിംബ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി മസിൽസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഓരോ ഫിംഗേഴ്സിലും ഉള്ള മസിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ലിംബിന്റെയും ഡിസ്റ്റിൽ പോർഷനിലുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം എല്ലാവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അല്ലെ ഫൈൻ സ്കിൽഡ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ സ്കിൽഡ് വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അഥവാ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ ആരായിരുന്ന ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സെഗ്മെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി സെഗ്മെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരൊക്കെയായിരുന്നു വി നീഡ് മസിൽസ് മസിൽസിന്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ മീഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി പോസ്റ്റർ വേറെ ലാറ്ററൽ മസിൽസ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് വോളണ്ടറി ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ്സിന് സഹായിക്കുന്നവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് അഫ്രണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഫ്രണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് വന്നവരാണ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസ് എന്താണ് ഈ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസ് എന്തിന്റെ കളക്ഷനാ വരുന്നത് ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സോൺസ് ഓഫ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ മോട്ടോ ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോൺസിന്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സോൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സോൺസ് ഓഫ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡിസെൻഡിങ് പാത്വേസ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്രെയിൻ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വരുന്ന കുറെ ട്രാക്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ ട്രാക്ട് ഒക്കെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ട്രാക്ട് ഒക്കെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ട് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസിലാണ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസിനെ നമുക്ക് മസിൽസ് മസിൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത പോലെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളുണ്ട് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ ഒരു മീഡിയൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളും ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളും ഉണ്ട് മീഡിയൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസ് വിൽ കണ്ടെ വിൽ കൺട്രോൾ ദി മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മീഡിയൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺസ് ലാറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിനെ ഇനർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ലാറ്ററൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂൾസ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ദി ഇനർവേറ്റ് മ
കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ടുകൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഓരോ ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്പൈൻ കോഡിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു ബ്രെയിനിൽ രണ്ട് മോട്ടർ കൺട്രോളിംഗ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കോട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റംബ് ഉണ്ട് കോട്ടക്സ് നിന്ന് സ്പൈനൽ കോളിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാക്ടർ നമ്മൾ കോട്ടക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും ഈ കോട്ടക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദയർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പിരമിഡൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് പിരമിഡൽ മൾട്ടിപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ആയിട്ട് മേടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഡലിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദയർ കോൾഡ് പിരമിഡ്സ് മെഡലിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് പിരമിഡ്സ് ഈ കോട്ടക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ടർ എല്ലാം ഈ പിരമിഡ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നവരാണ് അതായത് ഈ പിരമിഡ് മെഡലിലുള്ള പിരമിഡ്സിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാക്ടുകളെല്ലാം പിരമിഡിന്റെ പുറത്ത് കൂടിയാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ എന്ത് വിളിച്ചു എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീടുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കോട്ടക്സ് നിന്ന് വരുന്ന ട്രാക്ടർ നമുക്ക് പിരമിഡൽ ട്രാക്ടർ എന്നും ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ടർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് എന്നും പറയാം കോട്ടക്സ് എന്ന് വരുന്ന ട്രാക്കിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടക്സ് നിന്ന് സ്പൈനൽ കോളേജിന് ഒരു ട്രാക്ട് വരുന്നു പകുതി വരി വെച്ചിട്ട് അവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നേരെ താര ഡിസെൻഡ് ചെയ്യും താഴോട്ട് വെൻട്രൺ ഹോണിലേക്ക് പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും വെൻട്രൺ ഹോണിലെ ഇന്റർ ന്യൂറോണിൽ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും വേറെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ദ ക്രോസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നിട്ട് അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയാവോ ദി ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഫോണിൽ പോയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ വന്നിട്ട് വെൻഡൽ ഹോണിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇന്റർ ന്യൂറോണിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ദി ക്രോസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഫോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ആര് വെൻഡൽ ഹോണിൽ വന്ന് എവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റർ ന്യൂറോണിൽ വന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ ക്രോസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദി മീഡിയൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പോൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അതായത് കോട്ടിക്കൽ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു പകുതി വരി വെച്ച് ദൈവ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നേരെ പോയിട്ട് വെൻട്രൽ ഹോണിൽ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രൽ ഹോണിൽ എവിടെ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രൽ ഹോണിലെ ഇന്റർ ന്യൂറോണിൽ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ വിൽ ക്രോസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് ഫൈനലി മീഡിയൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പൂളിൽ വന്ന് എത്തുന്നു മറ്റേ ട്രാക്ടർ അവർ നേരെ മൂവ് പകുതി വരിക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പോൾ ഓക്കെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും ഈ ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പൂളിൽ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ലാറ്ററൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു ലാറ്ററൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വെൻട്രൽ ഹോണിൽ വന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വെൻട്രൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് വെൻട്രൽ അഥവാ ചില ബുക്കുകളിൽ ആന്റിയൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്നും കൊടുക്കുന്നു ഇവര് വരും വെറും ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പൂൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കോൾ ദ മാസ് ലാറ്ററൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിനെ കുറിച്ച്
ഈ നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിലുള്ള ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നാണ് ഡിസെൻഡിങ് ഫാക്ടുകൾ വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും എവിടെ പോയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം ഇത് സ്പൈൻ കോഡിൽ പോയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പൈനൽ കോളിൽ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇതില് റെക്യുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് റെക്യുലർ ആക്ടിവേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് സ്പൈൻ കോഡിലേക്ക് വന്ന ട്രാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റെക്യുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് വെസ്റ്റിബുലോ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് സ്പൈനൽ കോളിലേക്കുന്ന ട്രാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വെസ്റ്റിബുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ടെക്ടം ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് സ്പൈനൽ കോളിലേക്ക് വന്ന വന്ന ട്രാക്ടർ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്പിലുള്ള റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് സ്പൈനൽ കോളിലേക്ക് വന്ന ട്രാക്ടർ നമ്മൾ റുബ്രോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റുബ്രോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റെറ്റിക്കുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് വെസ്റ്റിബുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ടെക്ടോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലെ മീഡിയൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളിലേക്കാണ് ചെന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ആയത് മൂന്ന് പേരും മീഡിയൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളിക്കാണ് ടെർമിനേറ്റ് ആയത് ഓൺ ചാത്തർ ഹാൻഡ് റൂബ്രോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ഈ ഒരാള് മാത്രമാണ് എവിടെ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ആയത് ലാറ്ററൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളിക്ക് പോയി ടെർമിനേറ്റ് ആയത് അപ്പൊ അപ്പം റെറ്റിക്കുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് വെസ്റ്റിബുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ടെക്ടം സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും മീഡിയൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളിലേക്കും റുബ്രോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് മാത്രം ലാറ്ററൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പൂളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ആയത് ഏകദേശം ഓരോരുത്തരുടെയും ഒറിജിനും ടെർമിനേഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ട്രാക്സിന്റെ ഒറിജിനും ടെർമിനേഷനും എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇവർ പിരമിഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇവരെ പിരമിഡൽ ആൻഡ് നോൺ പിരമിഡൽ ട്രാക്ക് സെറ്റ് അഥവാ എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ ട്രാക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഫിസിയോളജിയിൽ നമുക്ക് ഇവരെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്ററൽ മോട്ടർ പാത്വേ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയൽ മോട്ടർ പാത്വേ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മീഡിയൽ മോട്ടർ പാത്വേ ഓക്കെ ലാറ്ററൽ മോട്ടർ പാത്വേ എന്നും മീഡിയൽ മോട്ടർ പാത്വേ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ലാറ്ററൽ മോട്ടർ പാത്വേയിലുള്ള ട്രാക്ടുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ലാറ്ററൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് പിന്നെ ലാറ്ററിലേക്ക് വന്ന ആളാരായിരുന്നു നമ്മുടെ റുബ്രോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് അല്ലെ റുബ്രോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ഓക്കെ അതേസമയം മീഡിയൽ മോട്ടോർ പാത്വേലേക്ക് മീഡിയൽ മോട്ടോർ മോട്ടോ ന്യൂറോൺസിലേക്ക് വന്ന ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത പാത്വേസ് വന്ന ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാക്ടുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് വെൻട്രൽ കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് പിന്നെ ബാക്കി ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്പിൾ വന്ന ബാക്കി മൂന്ന് ട്രാക്ടുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു വെറ്റിക്കുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് വെസ്റ്റിബുലോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ടെക്ടോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ടെക്ടോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് ലാറ്ററൽ മോട്ടർ മോട്ടോ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ വിൽ കൺട്രോൾ ഏത് മസിൽസ് ആയിരിക്കും ദേ വിൽ കൺട്രോൾ ദി ഡിസ്റ്റിൽ മസിൽസ് അവരെല്ലാവരും ഡിസ്റ്റിൽ മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും മീഡിയൽ മോട്ടോർ പാത്വേൽ ഈ ബാക്കി ട്രാക്ടുകളോ ദേ വിൽ കൺട്രോൾ ദി പ്രോക്സിമൽ മസിൽസ് അല്ലെ പ്രോക്സിമൽ മസിൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ പാത്വേലുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിൽ മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ഡിസ്റ്റിൽ മസിൽസിനെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈൻ സ്കിൽ ആൻഡ് വോളണ്ടറി മോട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ഫൈൻ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് വോളണ്ടറി മോട്ടർ മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലത്തെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര് ഡിസ്റ്റിൽ മസിൽസ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു ലാറ്ററൽ മോട്ടോർ പാത്വേ ആയിരുന്നു ഓൺ ചാത്തർ ഹാൻഡ് മീഡിയൽ മോട്ടോർ പാത്വേ എന്തിനാണ് ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് പ്രോക്സിമൽ മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറക്ട് പൊസിഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറക്ട് പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയി
സെഗ്മെന്റിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ആ കമ്പോണൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസെൻഡിങ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒറിജിൻ ദയർ ടെർമിനേഷൻ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഡു കമൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്